，不好意思啊，我们不去了，采访。我的影迷全小飞的心理问题，我会帮他解决的。我为我之前冲动的行为，郑重的向他道歉。在这个世界上，每个人都有或多或少的心理问题。不过没关系，只要能正视困境，就一定能够满怀希望的走下去。谢谢大家。让一下，让一下，谢谢。小姐，小姐，谢谢，让一下。感觉应该感谢田小飞。为什么？因为如果没有他的骚扰，我就不可能认识你。如果我不认识你的话，我就不可能讲述那段过去，不可能解开心中的结。其实我也没做什么。不，你做了很多，你的倾听，你的鼓励，你让我有了勇气，你知道吗？其实某些方面，你还挺像我前男友的。可能正是因为这样，所以我才会信任你吧。被人信任的感觉，确实不错。谢谢你，我的保镖。你让我有了重生的感觉。你放心，我会迎着阳光，把阴影甩在身后的。嗯，那就好。事情可不是用拳头来解决的。我知道你是来接柳莎姐的，但是没那么容易。你想干什么？得过关。过关？嗯，过什么关？哎，行行行行行，走走走走走走你们真想整我，男神，我们这可不是整你，我们是要考验一下你对我们柳莎姐的诚意。能不能换种方式考验？你只有滚过战泥潭，才能娶柳教官。报复！你们这是赤裸裸的报复！金教官，我们的任务呢，其实很简单。想当初我们进训练营的时候，也是这么滚过去的。你现在呢，只需要双倍滚回来就行了。哈哈，柳莎，你倒是说句话呀！怎么，你为我滚个泥潭都不愿意吗？愿意啊，为你做什么我都愿意。那你还站着干嘛？赶紧去滚呐、啊！只有滚过了才能娶柳教官。头儿，您是这的老大，您倒是说句公道话呀！我这个孩子们说的非常有道理。<笑>行吧，滚就滚。哇
等着我。本来穿的是白色的衬衫，现在不能做你的白马王子了。什么白马王子啊，就别往自己的脸上贴金了。你呀、啊，就是永远的泥潭教练，滚得不错，合格了。来，掌声鼓励一下。刘教官，秦教官，谢谢你们，谢谢你们让我们的青春有了意义。虽然在烈火神盾这段日子。我们真的过得特别累，特别辛苦，但是我们又很快乐，因为我们在跟你们一起并肩作战，一起做着有意义的事情。感觉胜过了环游全世界，美梦虽要是。我们什么是团结？什么是坚持？什么是靠谱？什么是让自己的每一天都过好？所以，感谢你们，让我们的青春没有白费；感谢你们，让我们的每一天都过得精彩。呃，秦教官，柳教官，祝你们幸福，谢谢。刘少。哇！我们的前半生辜负了太多的时光，现在我不愿意再等了。你的后半生。就让我来照顾你一辈子吧，你愿意给我这个机会吗？
，我愿意。哦哦找白沙吧，算是吧。目前还处于一个新的研究阶段，但是我已经帮你申请了人体实验的名额，你随时都可以过去。但是去日本就一定能治好吗？你能给我保证吗？这种事情，谁能给你一个保证呢？天气。我给你咨询过专家，专家告诉我，放射性疗法是目前最先进的治疗方法，我们有机会了。可是我不想成为实验的小白鼠。我知道，但是这对你来说是一个机会。你不是也说了吗？我还有机会。等这项技术再过段时间再成熟一些，我再尝试不行吗？天启，你根本就不想走，不想离开，为什么？不为什么，我就是觉得这样不太保险。现在这个肿瘤还在扩散，如果你不手术的话，情况会越来越严重。但如果手术，这个成功率不会很大呀。那你的意思是，我没救了？是这样的，你现在这个病例太过罕见，我们几乎没见过，所以。我建议你到国外去接受治疗，这样比较好。对不起啊那边在等我的答复
，你到底去不去？能再给我两天时间吗？天机，你不应该放弃这个机会。我觉得这样的机会还是留给别人吧。我相信我自己的生命力。天齐，谢谢你。是我们梦开始的地方。以前训练的时候，再苦再累，我都不怕。只要想着每天能见到你，我就希望训练都可以早一点开始。风暴，白沙，我不想再等了，我不想再浪费时间了。你想说什么？我喜欢你，我很喜欢你。让我做你的女朋友吧。我们像现在这样相处。你相信我，我努力了，可是我真的没有办法控制我的心，我也没有办法强迫我自己喜欢上你，因为我心里始终忘不了火狼女。对不起。拒绝你了，我也不知道是哪里出了问题。总之，我心里面就是忘不掉火狼女。至少到现在还没有结婚，我还是有机会的。我也知道我自己这样特别可笑，总是想着些有的没的，但是。我心里面又有一点点执念，说不定万一哪天又有奇迹发生呢？你们没有机会的，不可能有机会，你们不可能在一起，火狼女不会接受你，也不可能接受你，绝对不可能的。什么意思啊？他对你说什么了？没有。总之，你们这辈子都不可能。为什么？到底为什么？没什么。你告诉我，你告诉我为什么？没什么。为什么？你告诉我，你告诉我。因为火狼女的亲生父亲是你爸。
，我爸爸不可能有一个私生女，更不可能是关小迪。你出来一下，我有话跟你说。你就在这儿说吧。天台，我等你。是吗？你把人叫出来，你倒是说话呀，胡老女，我问你，你不接受我就算了，你为什么不能当面把话说清楚？你为什么要跟粉红豹编一个无比荒唐的理由？你当我是傻子，还是说甩就甩的包袱？他跟你说什么了？你是不是看我最近跟粉红豹走得太近，所以你生气了？你别否认，我知道你心里面还是在乎我的。你为什么要骗自己？为什么？你怎么这么可笑啊？我就是这么可笑。我根本没有办法克制我自己。不管是从前、现在、将来还是永远，我心里面只有你一个人。别说了。我再告诉你一遍，我心里面只有你，我不可能跟粉红豹在一起。我们俩也不可能会在一起。因为我们是兄妹，对吗？这是你编造的，对不对？你摇头什么意思？我们根本就不是兄妹，对不对？我们本来就是兄妹我叫熊小月。跟了我继父之后，我改了姓，改了名。熊阔海跟我妈妈在一起的时候，早就跟你母亲有了你。你是个私生子，你满意了吗？我不相信，你听谁说的？证据呢？证据呢？我有病吗？我拿这些来跟你开玩笑。白沙，这世界上有很多你不能理解，但是必须接受的事情。我接受不了，我不能接受
你不用说对不起，你说的本来就是事实，是我不能接受的事实。你现在知道我拒绝你的原因了吧？你是从什么时候知道的？训练营的时候。你对我的感情突然转变，是不是就是因为这个？如果粉红宝他不告诉我的话，你是不是打算这辈子都不告诉我？我不知道。所以，你是在恨我，对吗？我以前恨。但是我现在不恨了，因为你是无辜的。父母不是你自己能够选择的。我不希望熊阔海知道这件事情。自从他离开我和我妈妈，他就已经不是我爸爸。我只有一个父亲，那就是冠晓。过去的都已经过去了，如果再撕开伤口的话，所有人都会痛苦。如果你还把我当做朋友，我希望你不要告诉熊光海。你能答应我吗？事情你别管，为什么不管啊？你要不开心你就说出来，你别憋着呀。你说话呀！你到底要干什么？我不干什么，我就是想告诉你，在这个世界上，有一个人会一直关心着你
不管任何时候，都愿意陪伴着你。你开心的时候，他陪你一起开心；你难过的时候，他也陪你一起难过。只要你停下来，他就站在你身后。可是老天给我开了一个巨大的玩笑，老天也给我开了一个巨大的玩笑。可是我的心里面只有关小弟，你为我做了这么多，你真的不后悔吗？粉红抱在一起，我们俩也不可能会在一起，因为我们是兄妹，对吗
拾金不昧的故事啊，相信大家都听过。但是啊，捡到一块石头，却在原地等候失主十几个小时，这样的故事您听说过吗？接下来就让我们来采访一下今天的主人公。也没什么好说的。做好事不留名呗，我也就是三步路过，这么大一石头，在路边躺着，你说能不奇怪吗？我就过去多瞅两眼，这一看不要紧，原来是个赌石。那您是怎么看得出它是一块赌石的呢？这个不难，我也是赌石爱好者。这石头外面，铁锈皮子，这么厚的皮子，那肯定是老坑的货呀。那里面是种老水族，这样的翡翠原石是很开门的。啊，那以您多年赌石的经验，您觉得它价值多少呢？这个不好说，这个如果切开以后里面是满翠的货，那得值上千万呢。哎呦，观众朋友们，听了这个数字，相信您一定会大吃一惊，一块其貌不扬的石头竟然价值上千万呀！您再看，这就是失主王先生。感谢，感谢，感谢，没事，没事，要不然我身家都得赔干净了。太谢谢您了，哎呀，谢谢谢谢谢谢。王老板，情况呢？我大概了解了，但是情。师呢？我会为您准备好，他们下午就向您报道。好，感谢感谢，应该的，应该十分感谢啊。一定要好好完成，上点心啊！嗯，那我的搭档是谁啊？火狼女。她啊。有问题吗？嗯，没有。赶快出发呀、啊有问题吗？嗯，没问题。那你还站着干什么呀？快出发呀！就这破石头还用吃吗？郭董别乱说，小心被人笑话。看这皮相，里面很可能有货。看来你对石头还有研究啊。
还这皮相。我花了一晚上时间在网上查阅了各种资料，应该比这展厅里百分之九十的人都了解得多，也包括你在内。嗯，一会儿等王总来了，我们做好自己的事情就好了。你少说点话，谈话的事情由我来做。我。两位小姐，王总请。啊，好的好的，再见。好，王总，哎，他们来了。哎呀，欢迎欢迎，没想到是两位大美女啊。王总你好，关小迪是这次任务的负责人，邱天奇，安全技术专家。哎呀，太好了，你们这一来啊，我的心里就踏实了。王总，我想提前了解一些情况，以便我们展开工作。好啊，你说。上次赌石丢失的事情，赌石究竟是怎么丢失的？为什么新闻里没有提出来呢？